வணக்கம் தாய் நாடு வணக்கம் தாய் நாடு தாயக மண்ணில் இருந்து உங்கள் இல்ல தீரைகள் நாடி வந்து விடும் தாயக மண்ணின் சிறப்பை இந்த தரணி எங்கும் தவள செய்திடும் எங்கள் ஊரு எங்கள் கோயில் எங்கள் வாசலோடு எங்கள் வாழ்வு எங்கள் வழி இன்னும் பலதோடு திங்கள் மூடல் வள்ளி வரை தினம் பல விடையுங்க ஒவ்வொன்றுமே நெஞ்சி நின்று நிழலாடும் நினைவுகள் எடுத்து வந்திடும் இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு இது ஆனந்தமான படைப்பு இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு இது ஆத்மாத்தமான படைப்பு இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு வணக்கம் வணக்கம் தாய்நாடு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் பல விடயங்களோடு உங்கள் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியில் பயணிக்கலாம் கண்காட்சியிலே பங்கு பற்றி இருக்கக்கூடிய பலதரப்பட்ட கன்றுகளை விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அசோகன் அண்ணா அவங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரோடு தான் பேச போகின்றோம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் எவ்வளவு காலமாக நீங்கள் இதனை விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இது கடந்த இருபது வருடங்களாக இருபது வருடங்களாக விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒவ்வொரு மரங்களையும் பராமரிப்பு முறை எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த பராமரிப்பு முறை தெரியாததால தான் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த 
பிஸ்னஸை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது சரியான முறையில் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்ன சொல்லிச்சுன்னா அந்த ரோஸ் என்று சொல்லிச்சுன்னா பூ பூத்த கையோட அந்த பூ வாடின கையோடு அதை வட்டி விடுவோம் வட்டி விட்டால் தான் புதுசாக வார குருத்தில் பூ வரும் அதே மாதிரி போகன் விழான்னு சொல்லிச்சுன்னா பூ பூத்த உடனே பூ பூத்து பூ வாடினோன்னு அந்த தண்டை வட்டி விடுவோம் வட்டி விட்டு அடுத்த குருத்தில் தான் பூக்கும் அப்போ இப்படியான அந்த ச பராமரிப்புகள் இல்லாததால் தான் கண்டுகள் பட்டு போகும் வர்த்தக கண்காட்சியிலே பனிசார் உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்திக் கொண்டும் விற்பனை செய்து கொண்டும் இருக்கக்கூடிய லங்கேஸ்வரி அக்கா உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரோடு தான் பேச போகின்றோம் வணக்கம் அக்கா வணக்கம் எவ்வளவு காலமாக நீங்கள் இந்த பனிசார் உற்பத்தி பொருட்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னென்ன வகையான பொருட்களை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த கூடையல் மற்ற பாய் தொப்பி பட்டி மற்றது அப்படி வேறு அலங்கார பொருட்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டிக்கான சாயம் பூசப்பட்டிருக்கின்றது இது எவ்வாறு பூசுகின்றீர்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது ஓலைய சாயத்துக்கு காய்ச்சிறது போட்டு காய்ச்சிட்டு காய விட்டு வெந்து நாங்கள் எடுத்து பின்னுவோம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இந்த வகையான பட்டிகள் எத்தனை செய்வ பின்னி எடுப்பீர்கள் ஒரு அஞ்சு பட்டி செய்யலாம் நீங்கள் தனியாக மாத்திரம்தான் இந்த பனிசார் உற்பத்தி பொருட்களை செய்கின்றீர்களா அல்லது பயிற்சிகள் பயிற்சி வகுப்புகளை கூட கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா பயிற்சி வகுப்புகளும் கொடுக்குறோம் உங்களிடம் எத்தனை மாணவர்கள் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் பதினெட்டு பேர் இருக்கிறேன் எவ்வளவு காலமாக நீங்கள் பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பயிற்சி நான் ஒரு ஆறு வருஷமாக பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் எங்களுக்கு இந்த தேசியாருங்கலைகள் பேரவையால் நடக்குது அது முன்னே மூன்று வருஷமாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அவே ஒரு இருபது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கோர்ஸில் செய்து முடிக்க கொடுக்க வேணும் நிறுவனமானது <laughs> அதாவது போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களைக்காகவும் பெண்களை குடும்ப தலைவர்களாக கொண்டவர்களுக்காகவும் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட கணவன் இழந்தவர்களையும் இதில் வேலையாட்களாக நாங்கள் கொண்டு இயங்குகின்றோம் எங்களுடைய இந்த கம்பெனியிலே நிறுவனத்திலே பன்னெண்டு பேர் வேலை செய்கின்றார்கள் அதாவது எங்களுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இது வியாபார நோக்கம் இல்லை ஆகவே அவர்கள் தாங்கள் உழைக்கின்ற பணத்தை கொண்டு தங்களுடைய உடு குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும் அதாவது தங்களுடைய பிள்ளைகளை கல்வியில் உயர்த்த வேண்டும் தங்களுடைய குடும்ப வருமானத்தை இதன் மூலம் கொண்டு நகர்த்த வேண்டும் அதனால் வழி பிரச்சனைகள் இருந்தவர்கள் தவித்து கொள்ளலாம் அதன் மூலம் தாங்கள் ஒரு காலத்தில் சுயமாக இயங்கக்கூடிய தன்மையை அவர்கள் பெறுவார்கள் அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் இதற்கு வருவதற்கு முன்னால் நாங்கள் இரண்டு வாரங்கள் அவர்களுக்கு இதை பற்றிய பயிற்சியை அளிப்போம் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து அவர்கள் எங்களோடு வேலை செய்வார்கள் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது பல உணவுப் பொருட்களை வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்னென்ன வகையான உணவுப் பொருட்களை வைத்திருக்கின்றீர்கள் அதாவது அப்பளம் மூலிகை அப்பளம் உலர்பல வகைகள் மரக்கறி வச்சல் மோர் மிளகாய் வடகம் சத்துமா போன்ற உள்ளூர் உற்பத்திகளை தரமான முறையில் எதுவித ரசாயன சேர்க்கைகளும் இல்லாமல் தயாரிப்பது எங்களுடைய நோக்கம் அத்தோடு எங்களுக்கு அண்மையில் உள்ள இந்த தோட்ட விவசாயத்தை செய்வதென்ற ஊக்குவிப்பதற்காக அவர்களிடமிருந்து மூலப்பொருட்களை பெற்று நாங்கள் அவர்களுக்கு வழங்கி அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதை நாங்கள் நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பொருட்களினுடைய விலைப்பட்டியல் பற்றி சொல்லுங்கள் 
சாதாரண அப்பளம் வந்து இருபத்தைந்து ரூபாவாகவும் மூலிகை அப்பளம் முப்பது ரூபாவாகவும் மரக்கறி வச்சர்கள் வந்து பல வகைகள் இருக்கின்றது சிறிய பட்டு பக்கெட்டுகளாக அது ஐம்பது கிராம் என்றால் நூறு ரூபாவாகவும் வடகம் ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபாவாகவும் அரிசிமா ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாவாகவும் சத்துமா வந்து கா கிலோ நூறு ரூபாயாகவும் நாங்கள் கொண்டு விற்பனை செய்து வருகின்றோம் உங்களுடைய இந்த சேவை நிலையம் இந்த பகுதியில் அமைந்திருக்கின்றது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது எழுதுமட்டு வாழ்வில் பாடசாலை வீதியிலே அமைந்துள்ளது அதாவது புகையிர நிலையத்துக்கு முன்னாக ஒரு ஒழுங்கை செல்கின்றது அதில் இருந்து ஒரு நூறு மூற்றம் தொலைவில் அமைந்திருக்கின்றது பெண்களை தலைமைத்துவமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களுக்கான வருமானத்தை ஈட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல முயற்சியாக இவர்கள் இந்த பகுதியிலே இதை அமைத்திருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக இந்த தாங்கும் கரங்கள் என்ற இந்த மேம்பாட்டு நிலையமானது சிறக்க வேண்டும் நல்ல முறையில் கொண்டு நடத்த வேண்டும் என்று உங்களுக்கு உங்களுடைய ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி கண்காட்சியிலே நாங்கள் பல விடயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த பகுதியிலே வருகின்ற பொழுது கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய எங்களை கவர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இங்கே ஒரு மாணவனாக மாத்திரமல்லாத ஒரு கலைஞனாக தன்னுடைய கலைப்படைப்புகளை இங்கே வைத்திருக்கின்றார் டி சோதன் பீசாலை மத்திய கல்லூரி மாணவனாக கூட இருக்கின்றார் அவரோடு தான் இப்பொழுது நாங்கள் பேச போகின்றோம் வணக்கம் தம்பி வணக்கம் உங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை தாருங்கள் நான் வந்து மீசாலை வீரசிங்க மத்திய கல்லூரியில் தரம் பதிமூன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பட்சியில் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் எனது பேர் வந்து டிசோதன் சலைவர் சிங்கம் மாதிரி தான் படிக்கிறேன் நீ இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது பல கை கலைப்பொருட்களை வைத்திருக்கின்றீர்கள் அந்த கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய கைவினைப் பொருட்களை செய்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் அது மாத்திரமில்லாத குறும்படங்களை கூட நான் நடித்திருக்கின்றீர்கள் ஓவியங்களை வரைந்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்குள் இவ்வளவு திறமைகள் எப்படி வந்தது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் சிறு வயது சின்ன வயதிலிருந்து எனக்கு முதல் ஆரம்பத்தை இருந்த வந்து ஆர்ட் மட்டும்தான் அது மூலமாக வளர்ந்து வளர்ந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து மிக முக்கியமாக வந்து எங்களை வளர்த்து விட்டு வந்து ஆர்ட் டீச்சர் அவள் வந்து இது இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு வேறு ரஜிபம் வேலைகள் மற்ற இந்த மரவியல் சம்மந்தமாக எங்களுக்கு சில சில அட்வைஸ் சொல்லுவா சில சில ஆக்கள் படைப்புகள் பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் தருவா அப்போ நாங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதை செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வத்தில் வந்து இந்த துறைகளை இறங்கினதான் இப்போ நாங்கள் நான் சொந்தமாகவே இதில் தான் செஞ்சு கொண்டுக்கிறேன் எத்தனை நாளைக்குள் நீங்கள் இந்த குறும்படத்தை வெளியிட்டீர்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த படம் வந்து நாங்கள் நடித்து இப்போ எங்களை வந்து நடித்து எங்களை எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஆறு நாள் ஷூட்டிங் மட்டும் நடந்தது ஒரு நாள் டப்பிங் பண்ணிணாங்க அதுக்கு பிறகு எடிட்டிங் அதெல்லாம் சேர்த்து நாங்கள் எங்களுக்கு படம் வந்து எங்களை கைக்கு வர்றதுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு இந்த படத்தை நீங்கள் வெளியிடுகின்ற பொழுது எத்தனை ஆவதாக வந்தீர்கள் அப்பொழுது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது நாங்கள் வந்து இந்த பட ஷோட் பிலிம் வந்து முதல் ஆரம்பத்தில் செய்கிற வந்து எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்னென்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து பெரிய பெரிய ஸ்கூல் இல்லாமல் இருக்குது நிறைய வசதிகளோட ஸ்கூல் இருக்குது நிறைய ஆக்கள்ட பின்புலத்தோடு இருக்கிற நிறைய ஸ்கூல் இருக்குது ஆனால் எங்கள் பாடசாலை வந்து மீசாலை அதாவது சாவச்சேரி நகரத்தில் ஒரு மீசாலை கிராமத்தில் தான் இருக்குது எங்களுடைய ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் இப்படி ஒரு போட்டிக்கு வந்துட்டு சொன்னோம் இந்த நண்பன் இவருக்கு தான் நிறைய இதில் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்போ இவர் தான் வந்து எங்கள்ட்ட வந்து கேட்டார் இப்படி தான் நடிப்பமடான்னு சொல்லி அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை இப்படி என்னடா இப்படி எல்லாம் பள்ளிக்கூடம் இருக்கு எங்கே எங்கடா வரப்போதுன்னு சொல்லி அவன் அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நாங்கள் சிவங்கள்கிட்ட நல்ல கதை இருக்குன்னு சொல்லி முதல் ஆரம்பிச்சது அப்போ எங்களுக்கு இதுக்கான ஆரம்பத்துக்கான ஒரு வளம் கூட இருக்கு இல்லை அப்போ இந்த வைரம் குறும்படம் எடுத்து நாங்கள் இப்படி ஒரு பிளேஸை பெற்றுக்கிறோம் அப்போ இந்த படத்துக்கு வந்து நாங்கள் வைரம்ன்ற தலைப்பு வச்சதுக்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அது இந்த அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அந்த ஒரு வைரத்தை வந்து நாங்கள் மண்ணுக்கால் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதை வைரமாக கொண்டு வெளியில் விற்கலாது அப்போ அந்த வைரத்தை வந்து ஒரு ஷேப்புக்கு மாற்றி அதை தேய்ச்சி எடுத்து ஒரு விலகு அந்த வைரமாக மாற்றுறது வந்து இன்னொரு வைரத்தால் மட்டும்தான் அதை தேய்ச்சி நாங்கள் செஞ்சு எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு சமூகத்தில் இருக்கிற இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இளைஞர்களுக்கு வந்து ஊக்குவிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து இன்னொரு இளைஞன் வந்து அந்த இளைஞனை தட்டி கொடுக்கல தான் அந்த இளைஞன் வந்து இந்த சமூகத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு பிரஜையாக வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்ற அந்த தலைப்பை வச்சு தான் ஒரு வைரத்தை இப்படி வைரத்தால் எடுக்கிறோமோ அதை மாதிரி தான் ஒரு நல்ல இளைஞனை உருவாக்குற வந்து இன்னொரு இளைஞனால் மட்டும்தான் முடியும் என்ற காட்டுறதா தான் இந்த வைரம் என்ற தலைப்பை வச்சுருக்கிறேன் என்ன நேர்களே தென்னருவி வர்த்தக கண்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான விடயங்களை க காட்சி படிமங்கள் ஊடாக பார்த்திருப்பீர்கள் அது மாத்திரமல்லாது வளர்ந்து வருகின்ற இந்த சமுதாயத்திலே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக